欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：俄摩托姐姐，俄罗斯粉丝因何喜爱王一博？中国流行文化对俄罗斯人越来越有吸引力。先是人气游戏《原神》征服了所有人，之后由俄罗斯女画家绘制精美插图的墨香铜秀网络小说开始在俄罗斯出版。现在，中国的流行歌手、电视节目和电视剧也越来越受到年轻人的关注，中国演员的粉丝群体不断壮大。在中国演员王一博新片《长空之王》在俄上映之际。卫星通讯社对其俄罗斯最大粉丝团 R U M T J J 俄摩托姐姐的创始人进行了采访。安娜三十四岁，是一名会计；克谢尼亚三十一岁，是一名声乐教师。二人会在业余时间处理王一博粉丝团的各项事务。他们会为俄罗斯粉丝翻译中文资讯，介绍中国演艺界的详细情况。推荐好看的电影，并从各个方面报道他们偶像的生活。他们经常见面，举行联合活动、粉丝会，讨论喜爱的王一博电影，甚至还会举行官方电影放映会。在短短不到三年间，王一博就在俄罗斯各地圈粉六千余人，这在中国演艺消息曾经十分闭塞的俄罗斯实属罕见。俄摩托姐姐被粉丝们亲切地称为“家”，其人数还在不断增加。于6月15日登陆俄罗斯院线的《长空之王》将再度提升王一博在俄人气，但制片方在预映活动中就已成功造势。据安娜和克谢尼亚说，他们对王一博的喜爱源于电视剧《陪你到世界之巅》。但最终决定创建粉丝团是在《这就是街舞三》播出之后。二零二零年，我们看了有英文字幕的《陪你到世界之巅》，扮演电竞选手季向空的演员引起了我们的兴趣。我们最终成为王一博的粉丝是在看了《这就是街舞三》之后，被他惊艳到了。于是我们开始在各个俄罗斯社交平台上寻找他的信息。但我们发现这还不够，所以我们又研究了外国和中国的社交网络，发现有很多关于王一博的信息。我们决定将其翻译给俄罗斯粉丝，我们的粉丝团就这样诞生了。创建这个粉丝团的初衷是提供王一博以及与其相关的各种信息，还有关于其粉丝摩托姐姐们的消息。我们力求在粉丝团中营造一种温馨的氛围，不断与粉丝沟通，因此我们把“家”这个字放在粉丝团的名字里，这很适合我们。另外，在中国，粉丝团也经常使用这个词。世界各地的摩托姐姐们都非常热心善良，真的像一个大家庭，尽管来自不同的国家。除了通过翻译资讯和社交帖文来宣传王一博，安娜和克谢尼亚还在俄罗斯积极推广他的作品和官方发布的消息。就在前几天，我们在发行商俄罗斯 SB 电影的支持下，为莫斯科和圣彼得堡的王一博粉丝举行了三场电影预映活动。我们放映的是中文版，配有俄文字幕。这样大家就能听到电影原声，方便那些学习中文的人。在预映活动上，许多摩托姐姐给彼此带来礼物，交换王一博周边。去年，我们举办了一场摩托姐姐派对，为王一博庆生，用他最喜欢的颜色——绿色做装饰，还准备了各种比赛和礼品，做了中餐，如火锅、拍黄瓜、茶叶蛋。鸡爪，我们甚至做了一个真人大小的王一博纸板像来庆祝。现在它还摆在我们的房间里。我们举办了有关王一博的问答比赛和其他各种比赛。
，观看了很多视频，玩得很开心。今年我们计划再举办一场主题派对来庆祝他的生日。王一博在俄罗斯的粉丝群体很特别，他们涵盖不同年龄段，从事各种职业，拥有各自的兴趣爱好。很多人专程从俄罗斯其他城市赶来参加预映和派对，他们知道如何给我们带来惊喜。例如，在预映之后，我们收到了刻有姓名的文具套装礼物，完全没有想到，非常开心。很多人说，有什么样的偶像，就有什么样的粉丝，似乎的确如此。为何喜欢王一博？安娜和克谢尼亚说：“当你开始研究王一博的生活时，首先看到的就是他的简单和直率。他不会半途而废，总是把事情做到百分之百。无论是舞蹈、表演、滑板还是摩托车赛，他总是全力以赴，而且学习任何东西都非常快。大家都知道，王一博尽量不使用替身。”力求亲自上阵完成各种特技。安娜和克谢尼亚认为，因为他从小就开始跳舞，而且协调能力很强，所以他可以轻松地做到这一点。他们说，王一博还很敏感，对周围人很细心，他对每个人都很尊重，共情能力很强。王一博经常参加慈善活动，但他从不声张。你可以从新闻中得知他的善举，但绝对不会从他的口中听说。他的家乡河南发生水灾时，他亲自去灾区帮助那些受灾的人，而没有做过多的宣传。这种特质非常吸引人。但是，除了他的个人品质，当然，王一博的作品也值得粉丝们的喜爱。安娜和克谢尼亚分享道。我们喜欢电影《无名》，他在其中扮演了一个不好界定的角色——谍报人员叶先生，还有《长空之王》，他在其中饰演粗鲁而固执的是飞员雷雨，讲述了他从错误中吸取教训并做出改变的故事。他在电视剧《冰与火》中扮演缉毒警察陈宇，当然还有《陪你到世界之巅》，我们就是被这些圈粉的。总的来说。他们认为，之所以俄罗斯对中国流行文化的兴趣越来越浓厚，主要是因为有大量粉丝在翻译中国的影视剧。随着越来越多的人学习中文并对中国感兴趣，相关信息也变得越来越容易获取。中国文化非常多样化，具有多面性，所以不可避免的会引起人们的兴趣。无论是中国的历史和传统。还是当代现实都很有意思。得益于此，人们可以在俄罗斯年轻人的谈话中越来越多地听到胡歌、刘德华、梁朝伟、邓超、胡军、黄渤、沈腾、葛优等名字。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。再见。